大家好，我是大琼，今天来跟大家分享一下广式月饼的制作。广式月饼要比苏式月饼的制作稍微简单一些。我今天分享的这款是非常经典的豆沙蛋黄馅儿。做广式月饼少不了碱水，碱水可以综合糖浆里面的酸，可以使月饼的表皮颜色更好看。所以我们先来制作碱水，准备十克小苏打，放在烤盘上。烤箱提前预热到一百五十摄氏度，三百华氏度，烤五分钟。高温加热后的小苏打就变成了碱。待它晾凉之后，加入三十克水，就是我们需要的碱水。做广式月饼，我们可以用自制的转化糖浆，这一瓶是我提前做好的，现在已经可以用了。也可以用买的这种糖浆，或者是蜂蜜都可以。买的这种糖浆比自制的转化糖浆要稳定一些，一般做好的月饼在第二天就回油了。今天这个月饼我用自制的转化糖浆来做，盆里先倒入一百二十克转化糖浆，然后再加一小勺的碱水。用蛋抽慢慢的搅拌，让碱水综合转化糖浆里面的酸，在搅拌的过程中会产生大量的气泡，最后气泡慢慢消失，这就是一个酸碱中和的过程。搅拌好之后，加入三十二克的花生油，也可以用玉米油来代替。加入花生油之后，继续搅拌均匀。然后加入一百七十克的中筋面粉，用刮刀慢慢搅拌均匀，直到没有干粉颗粒。然后把它揉成团。揉成团之后，我们包上保鲜膜，让它室温松弛两个小时。月饼皮准备好了，我们现在来准备月饼的馅料。我用的是这种真空包装的咸蛋黄，一袋二十个。如果是有条件的话，可以用新鲜的咸鸭蛋制作咸蛋黄。这个是生的咸蛋黄，我们先用高温加热一下。放在烤盘里，表面喷一些白酒。烤箱提前预热到一百八十摄氏度，三百六十华氏度，烤六到八分钟。出炉之后晾凉备用。豆沙馅儿可以用自己自制的这种豆沙馅儿，也可以用超市买的成品包装的。自制的豆沙馅儿保质期短，最好在三到四天内吃完。如果是送人或者是售卖的话，是用这种成品包装的比较好。我这次做的月饼是五十克每个，馅料和皮的比例是七比三，所以蛋黄和豆沙馅儿加起来是三十五克每个。把豆沙馅儿搓圆，然后捏一个洞，把蛋黄包在里面。包好的月饼馅料放在盘子里，盖上保鲜膜，以免风干。两个小时以后，月饼皮的面团已经醒发好了。我们从保鲜膜里面拿出面团，然后分割成二十份。每个月饼皮的重量大概为十五到十六克。分割好之后，每个搓圆，然后放在盘子里，盖上保鲜膜。我们现在来包月饼
，取一个小面团，然后在手心里把它压扁。放上馅料，然后倒扣，用右手的虎口慢慢往下收，收到三分之一的位置，我们再倒过来，慢慢的把它收口。用手指把面皮慢慢的往上推，然后再用虎口慢慢的往上收。这样一个月饼就包好了。为了防粘，我们在面粉里裹一下，然后把多余的面粉抖掉，放在烤盘里，用月饼模具压出纹路。用方形模具的话，我们就要把它稍微搓长一点，这样方便放入模具当中。进烤箱之前，在月饼表面喷洒一些水汽，可以防止烤裂。烤箱提前预热到两百摄氏度，四百华氏度，烤五分钟，给月饼定型。利用这个时间，我们来准备刷在月饼表面的蛋黄液。取一个蛋黄，我们把它先过滤一下，然后加入半勺水五分钟以后，从烤箱取出月饼，在表面刷一层蛋黄液。刷的时候，轻轻的在表面刷一层，不要留太多的蛋黄液在表面，以免盖住纹路。刷好之后，我们把烤箱温度调低到一百六十五摄氏度，三百三十华氏度，继续烤五分钟。五分钟之后，我们把月饼从烤箱拿出来，给月饼表面再刷一层蛋黄液。刷好之后，继续放回烤箱，一百六十五摄氏度，三百三十华氏度，烤十二分钟左右。表面上色就可以出炉了。等月饼晾凉之后，放在密封盒里密封保存，一般两到三天就可以回油了。这是第三天的时候，月饼已经完全回油了。我们打开看一下，月饼的颜色已经发生了明显的变化，油已经渗出了月饼的表面，而且月饼已经变软，不像刚烤出来那样硬邦邦的。切开一个看一下。里面是非常诱人的咸蛋黄和豆沙。如果你喜欢我做的美食，请你帮忙点赞，并且订阅我的频道。我是大琼，咱们下期再见。